മാനസ നിലയിൽ പൊന്നോളങ്ങൾ മഞ്ചീരധ്വനിയുണർത്തി മാനസ നിലയിൽ പൊന്നോളങ്ങൾ മഞ്ചീരധ്വനിയുണർത്തി ഭാവനയാകും പൂവനി നിനക്കായി വേദിക പണിതുയർത്തി വേദിക പണിതുയർത്തി മാനസ നിലയിൽ പൊന്നോളങ്ങൾ മഞ്ചീരധ്വനിയുണർത്തി മാനസ നിലയിൽ പൊന്നോളങ്ങൾ മഞ്ചീരധ്വനിയുണർത്തി ഇന്നത്തെ ഒരു കിടിലൻ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജഡ്ജസ് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് വാക്ക് രാഘവമാഷയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്താം ചരമ വാർഷികമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രഞ്ജിനി കാസിസ് ഇറക്കിയ ഒരു ആൽബം ഒ എൻ വി സാർ എഴുതി രാഘവമാഷ് സംഗീതം ചെയ്ത പത്ത് പാട്ടുകൾ ഞാനും സുജാതയും ചേർന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് അപ്പം അത് ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അതെടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന ഈ കാസറ്റ് ഇന്ന് കാസറ്റൊന്നുമില്ല ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറ് രാഘവമാഷ് ഞാനും സുജാതയും ഉഗ്രം പാട്ടുകളാണ് അന്ന് തൊട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം കടത്തനാടൻ അമ്പാടി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാനും സുജാതയും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുജു ആദ്യം കുറെ പാട്ടുകൾ പാടിയിരുന്നു അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് എൻ്റെ കൂടാണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പ്രസാദ് സെവൻറ്റി എം എം സ്റ്റുഡിയോയിൽ സുജു ഒരു റോസ് സാരി ഉടുത്തോണ്ട് വന്നാണ് പാടിയത് ഷിവാസ് വെരി അഫ്രൈഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് കാരണം പേടിച്ചിട്ടാണ് പാടി പക്ഷേ മനോഹരമായിട്ട് പാടി അതിലൊരു നാല് പേര് രാഘവമാഷിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പാടും നാളെ അന്തി മയങ്ങുമ്പോൾ രാവിലം വിളി പൂക്കുമ്പോൾ താമരക്കിളി പൂമരക്കിളി നിന്നെ കെട്ടാൻ ആള് വരും നിന്നെ കെട്ടാൻ ആള് വരും നാളെ അന്തി മയങ്ങുമ്പോൾ രാവിലം വിളി പൂക്കുമ്പോൾ താമരക്കിളി പൂമരക്കിളി നിന്നെ കെട്ടാൻ ആള് വരും നിന്നെ കെട്ടാൻ ആള് വരും തനതന്തന്ന തനതനത തന്തന്നാനാ തന്തന്ന തനതനത തന്തന്നാനാ എല്ലാവരും പാട്ടാണ് അത് മാഷിൻ്റെ ഈണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ തനതായ ഒരു ശൈലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈണങ്ങൾ കൂടുതലും പി ഭാസ്കര മാഷാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതും പി ഭാസ്കര മാഷ് ജിംബ്രോ മാമന്റെ അല്ലേ അത് ചിലതൊക്കെ <laughs> 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 
ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ മഹിവാലിനെ വിളിക്കട്ടെ അപ്പോ കാസർഗോഡ് നിന്ന് മഹിവാൽ എന്നാട്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം സുഖം അല്ല നിനക്ക് നീ വിദഗ്ധനല്ലേ ഇത് പാട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാട് വീടും ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നേ തങ്കത്തളകയിൽ പൊങ്കലുമായി വന്ന തൈമാസ തമിഴ് പെണ്ണെ എന്റെ തമിഴ് പേശ്രിയാ അല്ല പാടുങ്ക അന്ത ഇടത്തില് നിപ്പ അസലായ പാടുങ്ക എല്ലാ ആശീർവാദം നന്ദി ഐസിയൂലാ <laughs> 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 <laughs>
ഒരു പാട്ട് ദാസേന്റെ ശബ്ദം കൂടെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രിമധുരം അറിയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡന്റ് ആവും ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഉൾക്കിടിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് എന്തിനു മനേ ഇത് അത് വേണ്ട കാരണം യു ആർ എ ഫെന്റാസ്റ്റിക് സിംഗർ നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ അവിടെ ഇവിടെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി ബാക്കി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓന് പാടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് പറ്റാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വിലക്കുറവ് വരുന്നു എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന്റെ കാര്യമേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ അപ്പോ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയിട്ട് പോലും അതിന്റെ ഒരു ഒരു പൂർണ്ണതയിലോട്ട് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് മോനൊന്ന് ആ പല്ലവി ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പാടിക്കു തങ്കത്തളികളുമായി വന്ന തൈ മാസ തമിഴ് പെണ്ണേ നിന്റെ അരന്റെ നിന്റെ അരഞ്ഞാണ ചരഞ്ഞാണ അരഞ്ഞാണ ചരടിലേ ഏലസിനുള്ളിൽ അതൊക്കെ ആ വരികൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീലുണ്ട് അത് കണ്ടും കേട്ടും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മോൻ ഉണ്ടാകണോ അത് അത് പഠിക്കുന്നുപലേ പഠിക്ക് മകസനി കൈത്തരി കൈത്തരിച്ചു 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 ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ പാട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പാട്ടിന് ഒരു പേടിയേ വേണ്ട കേട്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് പാടണം ടോട്ടലി നന്നായിരുന്നു ബട്ട് ഇത്രയും പോരാ കാരണം യു ആർ എ ഗുഡ് സിംഗർ അതുകൊണ്ട് വി എക്സ്പെക്ട് മോർ ദാൻ ദിസ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വി ലവ് യു പാലുണ്ണി ചക്കരേ എന്തോ ഉഗ്രം പാട്ട് മോനെ എന്ത് സുഖാണ് അത് കേൾക്കാൻ അത് ഇവരൊക്കെ ഈ ലെജൻസ് പൂന്ത് വിളയാടിയ പാട്ടുകളുടെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് മക്കളെ ഇത് കേട്ടോ മോൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി ഈ പേടി ഇപ്പൊ ഈ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ കുഞ്ഞു ആരെയാ പേടിക്കുന്നത് നിത്യ മാമനെ വെറും പാവാ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് മക്കളെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് മോനിപ്പോ തങ്കത്തളി കയ്യിൽ 
തലയിൽ തങ്ക തളി കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും തളി കയ്യിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തുമല്ല പൊങ്കലുമായി വന്ന തൈമാസ തമിഴ് പെണ്ണ് ആ പൊങ്കലുമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് വയലാർ സാർ തൈമാസ തമിഴ് പെണ്ണ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ആണ് പൊങ്കൽ കേട്ടോ ആ സുഖം മോനെ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇപ്പം തന്നെ ഈ തുളുമ്പും പാൽക്കൂടം അതിനൊരു സുഖം തുളുമ്പും പാൽക്കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട എൻ്റെ തലേന വേളി കൂടെ ഞാൻ പാലെടുത്ത് ഒഴിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് മോൻ എപ്പോഴും അത് പാടുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ പത്മതീർത്ഥം അഗ്രഹാരം അഗ്രഹാരം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കോണം മുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ മഹാപ്രാണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സുഖം കിട്ടത്തില്ല എന്ത് കിട്ടത്തില്ല ആ സുഖം കിട്ടത്തില്ല സുഖം ആ പത്മതീർത്ഥം അഗ്രഹാരം ആ അത്ര ഉള്ളൂ എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് ഇത് പോരാ കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ആ സുഖം നമ്മൾ എപ്പോഴും പാടുമ്പോൾ അസുഖമല്ല ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ആ സുഖമാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം ഓരോ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെ പാടിയാലാണ് ഇത് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് മാത്രം ആലോചിക്കുക കേട്ടോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മഹിക്കുട്ടാ എന്താ മോനെ നല്ല അറ്റൻഡ് ആയിരുന്നു ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കണം പാട്ട് അല്ലേ ഈ പാട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടെ എത്താനുണ്ടായിരുന്നു മോന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസിൽ മോൻ ഇച്ചിരൂടെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വോയിസിൽ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഇച്ചിരൂടെ ഫ്രഷ് ആണ് വോയിസ് നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അധികം തണുത്തൊന്നും കഴിക്കല്ലേ പിന്നെ മോന്റെ ഷർട്ടിൽ എഴുതിട്ടുണ്ട് ഐക്കോണിക് എന്ന് ഐക്കോണിക് ആവണ്ടേ യെസ് അല്ലെ മോനൊരു സിംഗിങ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ഒരു യുണീക് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച വേറെ ലെവൽ എത്താം മോൻക്ക് ഐക്കോണിക് ആവണം നമ്മുടെ ൂ <laughs> 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 ൂരിലെത്തിട്ടുണ്ട്ട്ടെ <laughs> 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 എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നു ടോപ് സിംഗർ എം ജി സാറിന്റെ മാജിക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയിട്ടുണ്ട് എം ജി സാറിന് സ്കൂളും വിട്ട് പോകുമ്പത്തേക്ക് കുറെ ഈ സൈക്കിളിലാണോ ബൈക്കിലാണോ അവിടെ കൊറേ ചേച്ചിമാർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു അമ്മമാരുന്നു അമ്മമാരിങ്ങനെ പോവാ അപ്പൊ പറയും 
എടാ മോനെ എങ്ങനെ എം ജി സാർ എങ്ങനെയായ മാജ് മാജിക് കളിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അതിനെങ്ങനെയാ അത് ആരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഡേവിഡ് കോപ്പ ഫീൽ ആ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നറിയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നായിരുന്നല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു അഭിപ്രായം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കേറി പോരുതൊന്നുട്ടിയല്ലല്ലോ പോയത് ഒറ്റക്കല്ലേ പോയത് എന്തായിരുന്നു സനിക മോളെ അഭിപ്രായം സ്കൂളില് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സ്കൂളില് ഫുള്ള് പിള്ളേരും എല്ലാവരും ജിമ്രൂന്റെ ഫാൻസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ജഡ്ജസിനെ എല്ലാവരെയും അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ജിമ്രൂട്ടിനൊക്കെ വന്നപ്പോ അടിപൊളി എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും പാട്ടാണ് അപ്പൊ ചുമ്മാ അതങ്ങ് പാടിക്കോ അടിപൊളി നന്നായിട്ട് പാട് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് വരണ്ടെന്ന് തോന്നു എന്റെ പൊന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ സന്തോഷ് സനികയുടെ അച്ഛനാണ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പാട്ടുകാരനാണ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്തായി ഞാനമ്മള ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വീടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സാണ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മേലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു ഗാനമേള കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ മോള് ടോപ്പ് സിംഗറിലുണ്ട് പ്രവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ ഞാൻ തന്നെ മോളുടെ കൂടെ പോകണം പോകണം എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഗ്രൂമിങ്ങും പ്രാക്ടീസും എല്ലാം ആയിട്ട് എത്ര ദിവസങ്ങളോളം നമ്മളവിടെ നിൽക്കുന്നു ചെറിയൊരു ലോട്ടറി കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബേക്കറിയുടെ മുന്നിൽ തൽക്കാലം അത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളൊരു സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വീടാണ് അഞ്ച് വയസ്സിൽ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് സുധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീച്ചറോടാണ് ആദ്യം ഇട്ടത് പാട്ട് പഠിക്കാൻ അവിടെ കുറച്ച് കാലം പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു ജയറാം സാർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാലമായി അപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രേക്കാണ് പിന്നെ ഫിലിം സോങ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിലെ പാടാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സനികയുടെ അമ്മമ്മയാണ് സനികയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് സനിക നന്നായി പാടുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്കത് സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിൽ മോൾ മുഖേന എനിക്കും ആ വേദിയിൽ നിൽക്കാനും സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തോടും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു
സനിക സൂപ്പറായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ നല്ല കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടി കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ശരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ഹമ്മിങ് പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് റെക്കോർഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി എല്ലാം നന്നായിരുന്നു ഓൾ ദ പ്ലേസസ് പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എൻ്റെ പഞ്ചമ എത്തിയില്ല ചരണത്തിൽ ചരണത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഓപ്ഷനില്ലേ അതൊന്ന് പാടോ അത് ചേർന്നില്ല ഇപ്പോഴും ചേർന്നില്ല ഒന്ന് ചേർക്കാവും പിന്നെ പല്ലവിയിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുർത്തിയുടെ ഒരു ചെറിയത് ഇത് ഇത്രയും പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിമനോഹരമായിട്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ആ മൂഡിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ആനന്ദ തുന്തിലരാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സൈനിക പാടി അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം വെച്ചാൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് പാടുന്നതിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് വരിയൊക്കെ മറന്നു പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂൺ തെറ്റി പോവോ അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ നല്ല വിത്ത് ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് യൂസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ പാട്ടുകളും എല്ലാ ജോണറിലുള്ള പാട്ടുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ പാടാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും മോളെ സാധിക്കുക നന്നായിട്ട് പാടി നല്ല എന്താ പറയുന്നത് നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു മോള് പാടുന്നതിന് അത് ധൈര്യമായിട്ട് നിന്ന് അങ്ങ് പാടി ഗാനമേളക്കൊക്കെ പാടി പാടി അങ്ങ് തഴപ്പിച്ച് കിടക്കുക എന്നാ തോന്നുന്നത് ആണോ ഈ പാട്ടല്ല മൊത്തത്തിൽ മോളിപ്പോ ഗാനമേളക്കൊക്കെ പോവാറില്ലേ ആ ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റും മോളെ പല്ലവയുടെ എന്റില പൂങ്കൊമ്പില്ലേ അത് വരുമ്പോ വേറെ ടോൺ വരുന്ന അങ്ങനെ ആക്കി പാടുകയാണോ അതോ അങ്ങനെയാണോ അത് അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് മറ്റേ എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരാള് പൂങ്കൊമ്പിലെ പാടാനായിട്ട് വേറൊരാള് വന്നിരിക്കുന്നു മോളെ എനിക്ക് അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു ഒരു മാറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടോണിൽ ചേഞ്ച് മോള് ഫസ്റ്റ് പല്ലി പാടിയപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് പല്ലി പാടിയപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചുമ്മാ ചുമ്മാ അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സൂചിച്ചില്ല ആ ഫസ്റ്റ് പല്ല് എന്നാ കുഴപ്പം ആ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നമുക്ക് ഇട്ട് കളഞ്ഞേക്കാം മൊത്തത്തിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ കിടപ്പ് കാരണം പാടിച്ചപ്പോൾ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആം എ റൈറ്റ് കുഴപ്പമുണ്ടോ സത്യാണോ ആ ചെയ്ത അതിന്റെ ഗുണം നമുക്കാണ് മനസ്സിലാക്കി <laughs> അവൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റും കഷ്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എം ജി സാറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് അത് അറിയാം എന്തെങ്കിലും കോപ്രായം കാണിച്ചിട്ട് അതുപോലെ എം ജി സാറിന്റെ അല്ല ഓർക്കുന്നില്ല ഓർക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു സമയം കളിച്ചു അല്ല അത് ആപത് കാലത്ത് കളിച്ചിരുന്നു അഭിപ്രായാണ് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ എന്നോട് ഒരു പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ടോപ്പ് ബാൻഡിന്റെ മമ്മൂട്ടിനെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയാണ്ടിലെ മമ്മൂട്ടി അത് ആരാന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കും ിട്ടി 
ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയ അപ്പൊ ഈ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് ദേവി നന്ദേനെ വിളിക്കാം ദേവി നന്ദ കണ്ണൂർ വെൽക്കം ദേവി നന്ദ ഓൺ സ്റ്റേജ് കേട്ടോ ഞങ്ങള് കണ്ണൂര് പിന്നെ ദേവി നന്ദന വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ട്രാവലറിനെ പോയി ദേവി നന്ദന ഫ്ലക്സ് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ ചെന്ന് വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ആന്റിയുടെ സഹായം ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചവർ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളതാ നിങ്ങളുടെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയെന്ന് ഉടനെ പറഞ്ഞു തെറ്റിയെന്ന് നമ്മുടെ അമലുണ്ടല്ലോ അമല് പറഞ്ഞു വഴി തെറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും വണ്ടി തിരിച്ചു പോയി പിന്നെയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വന്നു നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അവിടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു തെറ്റി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വഴി തെറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോയി ഊണാതായപ്പ ഞങ്ങള് ഇറങ്ങി എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഏട്ടാ ദേവി നന്ദന്റെ വീട് ഇവിടുന്ന് തെറ്റിയാ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ തെറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാ വളയാനാ പറഞ്ഞേ നമ്മള് എപ്പോഴും മീനോട്ടെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലേ അതെന്നാ അത് ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ദേവിനെന്ത് മോളെ തെറ്റി തെറ്റി നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മോളെ ഉഗ്ര ഫുഡും അയ്യോ എം പിയുടെ ഫുഡായിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ പയ്യ കണ്ണൂരുകാരുടെ സ്നേഹം
ദേവി നന്ദ എന്തോ സാർ നല്ല സെലക്ഷൻ കേട്ട എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് ഏഹ് ഈ സുശീലാമ പാടിയ ഒരു പാട്ട് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വയലാസ അല്ലേ നല്ല സെലക്ഷൻ മോള് നന്നായിട്ട് പാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് തുടക്കം തൊട്ട് നന്നായിട്ട് പാടി വന്നു പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വൃശ്ചിക മാസം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടു നിന്നാലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ നമ്മള് സ്വരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകത്തില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് പാടാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോട്ടുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മോള് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പാടിയാൽ ഇതിലും ഭംഗിയാവും നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പാട്ടിങ്ങനെ വരികൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി കുറെ സംശയങ്ങളാണ് അതെനിക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരണം അതായത് കാറ്റ് വന്നു കള്ളനെ പോലെ എന്തിന് എന്തിന് കൊടുത്തു കാമുക പോലെ എന്തിന് എന്തിന് പറ പിന്നെ മുല്ലവള്ളിക്ക് ആസകലം മുത്ത് കിളിർത്തു എന്തിന് എന്തിന് മണി മുത്തിനോല കുട പിടിച്ചു വൃശ്ചിക മാസം എന്തിന് എന്തിന് ശം കുന്നിൻ മേൽ തിങ്കൾ ഒഴിച്ചു എന്തിന് പന മുല്ല നിന്ന് നഖം കടിച്ച് മുഖം കുനിച്ചു അപ്പോട്ട് എനിക്ക് മീനൂട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു അതെനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു തെന്നൽ വീണ്ടും വന്നാലോ ഉമ്മ തന്നാലും ഒരു ചിന്താഗതിയാണോ എന്നെനിക്കൊരു അത് വെണ്ണിലാവോ തുമ്പികളോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് കണ്ടു നിന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മീനൂട്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ പേടി കണ്ടാലേ ഉള്ളു കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്തിനാ മക്കളെ ഈ പാട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പാവം മീനൂട്ടിക്ക് മൊത്തം കമന്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ കുഞ്ഞെ നന്നായിട്ട് പാടി മോളെ കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഈ ചില സസ്തിനൊക്കെ ഇപ്പം ഇതെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ നോട്ടൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം കാരണം അതിന്റെ കൂടെ സ്ട്രിങ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ മോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് ആടി കളിച്ചാൽ അത് ഒരു അഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മോളെ ആ അതിന് പല്ലവി ലൈൻ ഒന്ന് പറയാമോ അത്ര മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചരണത്തില് കണ്ടു നിന്നാൽ അതൊക്കെ കുറെ കൂടെ ഒക്കെ നന്നാവാം എല്ലാരും കണ്ടു നിൽക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് പാടണ്ടേ മീനൂട്ടിയെ പറ്റി മോട അഭിപ്രായം തന്നെ എന്തായി മക്കളെ എടുത്തോടനെ കള്ളം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ കേട്ടാലേ ഇല്ല ഇല്ല പറഞ്ഞു വാക്കിയും കൂടെ പിന്നെ കുഴപ്പമാണല്ലേ അവതാരിക്കാ നല്ലതാണ് പ്രൊഫഷണൽ വൈസ് ഓക്കെ മക്കളെ അവതാരകയാണ് അവതാരിക അല്ല അത് എഴുതുന്നതാണ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നിന്റെ വിചാരം മൊത്തം തെറ്റാ മോളെ കേട്ടോ താറല്ലേ താരകം മക്കളെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും കള്ളം പറഞ്ഞതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ജോഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ജോഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോഷ് ഉണ്ട് അതായത് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു മോള് പാടിപ്പോ ഇച്ചിരി ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു മോളുടെ വോക്കള് 
ഐ മീൻ പാടിയത് ആ വോയിസ് ഇച്ചിരി ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ ഒന്ന് എനർജി ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി അതെന്തുറ്റി പാടിപ്പാടി വരുമ്പോൾ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല ഇത് എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ എവിടെയോ പോയി പിന്നെ മോളുടെ വോയിസും കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി മോള് പിന്നെ താഴോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ പാടി അത് ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വോയിസ് താഴെ കിടക്കുക ഞങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ പാടി അല്ലേ മോളെ മോളെ ഇതിന് തമിഴിൽ പറയും വഞ്ച പുകഴ്ചി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ വിചാരിക്കും നമ്മളെ പൊക്കി പറയാന്ന് ഒരിക്കലും ആയിരിക്കത്തില്ല അത് നമ്മള് കുഴിയിലൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാമ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മോളെന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ നന്നായി പാടി പക്ഷെ നമ്മുടെ എനർജി ഒരേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പാട്ടില് അത് നമ്മൾ തീരുന്നത് വരെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവണം ജാൻവിട്ടെ <laughs> 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 എന്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാർക്കും ജിംബ്രൂട്ടിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി എല്ലാരും ഞാനും അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണേ നമ്മള് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയില്ലേ ആ നമ്മള് ബീച്ചിലെല്ലാം പോയി ജാൻവിയുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫുഡിന്റെ ബഹളം ഒരു രക്ഷയില്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരുന്നു പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ എന്തല്ലോ ബിരിയാണിക്കകത്ത് പായസം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ബിരിയാണിക്കകത്ത് കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കി കുഴി ഉണ്ടാക്കിട്ട് പായസം ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ച് മീൻചാർ ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് ചിക്കന്റെ മീൻചാർ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ രണ്ട് സൈഡിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്വല്പം അവിയലിട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ അച്ചാറിൽ മുക്കി അങ്ങ് കഴിക്കും ോ <laughs> 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 <laughs>
എന്റിംഗ് <laughs> <laughs> 
ആ ഇപ്പൊ കറക്റ്റായി അതുപോലെ മുന്നാഴി പാലും അവിടെ നിന്നൊരു പാടി വന്നേ ആ നോട്ട് ക്ലിയർ ആയി കൃത്യമായി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടമെങ്കിലോ മോള് പാടിയില്ല രണ്ട് ലൈൻ അന്ന് പാടി കൊറേ പോർഷൻസ് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ മോളെ പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തെന്നിപ്പോയി കാരണം കണ്ടമാനം എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അല്ലെ പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലുള്ളത് ബട്ട് ഓൾ ടുഗദർ നന്നായിരുന്നു രസമായിരുന്നു ഡാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗുഡ് സിംഗർ നൈസ് സിംഗർ മുകളിൽ പാടുമ്പോ മൂക്ക് അധികം വരാൻ നോക്കണം കേട്ടോ മൂക്ക് വീട്ടി വെച്ചിട്ട് വരണം അതാണ് പ്രധാന ഇത് ആരുടെ പാട്ടാ ഇത് സുജാത ചേച്ചി ഓക്കെ ഓക്കെ ചേച്ചി എന്താ എന്നെ വിളിച്ചൊരു പാട്ട് പാടിക്കാത്തത് അത് കഷ്ടം എത്ര പാട്ട് എത്ര പാട്ട് ഞാൻ സുജുവിന്റെ കൂടെ പാടി എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പാട്ട് തന്നു നന്നായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നല്ല കോമ്പോസിഷൻ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അതാണ് ഉണ്ടല്ലോ രമേശ് നായ സാർ എഴുതിയത് അപ്പൊ മക്കളെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് മുല്ല ചുണ്ടിലോ എന്താണ് മുല്ല ചെണ്ടിൽ മുല്ലവള്ളി അതും കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ആവാം പാടി നിർത്തുന്നത് കേട്ടോ അത് ശരിയായി കൊണ്ടാ മതി അതായത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് തലകുത്തി മറിയണ്ട അതിൽ കയറി അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിയായി കാണും അപ്പൊ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഓളം കാണും കേട്ടോ മോളെ ആയിരുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല്ലവി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാടിയില്ലേ മുല്ലവള്ളിയും ഊയലാടി വാ ഒരു ചെറിയ ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ പാടിയില്ലേ മോള് പക്ഷെ മോള് എപ്പൊ പാടിപ്പോ ഇച്ചിരി ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പ് ചരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ പല്ലവിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത് കേൾക്കാൻ മോള് മൊത്തത്തിൽ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ <laughs> 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 ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ഇരിക്കട്ടെ ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവാം കാരണം പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലേ ആദ്യം ഞാന് പുഷ്പഹാരൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാലിന്റെ അറ്റം പിടിച്ചോ അല്ലേ പിടിച്ചോ കാരണം ഞാനൊരു ബാഗ് കൊണ്ട് വരുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോക്ക അല്ലേ മോളെ നേരെ കാണിക്കാം വെറും ബാഗ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇതാ കൈയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇല്ലല്ലോ ഏഹ് 
മോളെ മുടി കൊണ്ടൊരു സാധനം വരും ഈ ആയുസ് മുഴുവൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമാണെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനോ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കണോ ആഗ്രഹിക്കാം ആഗ്രഹിച്ചോ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകുമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തും ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ വരും സഫലമാകുമെങ്കിൽ ആകുമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല Nothing. Da. Onnu illa. Varthe varthe. Varthe. Inni avijangala varthi poya mathi. Njan aagrichille. Aagricho. Aa pinne. Nadakku vacham ponna. Nadakkum. Ayyo. Jemponda. Oh. അവളെന്ത് ടെൻഷൻ ആയി പോയെന്നറിയാം എത്ര കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു ശബ്ബുപ്പുറത്തിന് സ്പെഷ്യൽ കൈകടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമായിട്ടുണ്ട് അതെ ഇനി നാളത്തെ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും 